മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിലെ വർക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ച്വേറ്റർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തിനെങ്കിലും പുഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പിക്ക് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണല്ലോ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ്റാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ച്വേറ്റർ ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടർ നിങ്ങൾ ബേസിക് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് സിലിണ്ടറാണ് അവിടെ അവസാനം നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് തന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഏതൊക്കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആക്ച്വേറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേഴ്സ് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഹൈഡ്രോളിക് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസാണ് ആക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു നമ്മളതിനൊരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഒരു റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിന് അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി തന്നിരുന്നു അതാണ് പമ്പ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ വർക്കായിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതാണ് ആക്ച്വേറ്റർ This mechanical energy can be transmitted through either linear or rotary motion. ഈ കിട്ടുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് ലീനിയർ ആയിട്ടോ അതായത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടറി ആയിട്ടോ ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക അല്ലേ നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലീനിയർ ആയിട്ടോ റോട്ടറി ആയിട്ടോ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മോഷൻ അനുസരിച്ച് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോഷൻ അനുസരിച്ച് ലീനിയർ മോഷൻ ആണോ റോട്ടറി മോഷൻ ആണോ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതാണെന്ത് ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് താഴെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് വെൻ ദ ആക്ച്വേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസസ് ലീനിയർ മോഷൻ ഓർ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടർ അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം അവിടെ കിട്ടുന്നത് ലീനിയർ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് തരുന്ന ആ ആക്ച്വേറ്ററിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടർ നമുക്കറിയാം സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ അത്തരം ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് അടുത്തത് ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടോഴ്സ് ആണ് വെൻ ദ ആക്ച്വേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോഷൻ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവസാനം ആക്ച്വേറ്റർ തരുന്നത് റോട്ട റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ആണെങ്കിൽ റോട്ടറി മോഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോട്ടോർ അല്ലേ ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടോർ കാരണം എന്താ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു റോട്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടോർ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു റോട്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടോർ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു റോട്ടറി മോഷൻ കിട്ടും ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ റോട്ടറി മോഷൻ കിട്ടും ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലീനിയർ മോഷൻ കിട്ടും റെസി അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ അതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടറും ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടറും ഇതിനെ കോമണായിട്ട് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇത് അവസാനം നമുക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് തരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനെ കോമണായിട്ട് പറയുന്ന പേര് ഹൈഡ്രോളിക്
സിലിണ്ടർ കേസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറും പിസ്റ്റണും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഒരു വഴി ഇത്രയാണ് അതിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളൂ ഇനി അതെന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പിസ്റ്റൺ ഇൻസൈഡ് എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഹൗസിങ് കോൾഡ് എ ബാരൽ അതായത് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിങ് ബാരൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ റോഡ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു വൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് എ റോഡ് വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻസ് ഔട്ട് സൈഡ് വൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടറൈസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പിസ്റ്റൺ ആണുള്ളത് അതിന് റോഡ് പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അറ്റ് ദ അതർ എൻഡ് ഇസ് എ പോർട്ട് ഫോർ ദ എൻട്രൻസ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഓഫ് ദ വൈ ഈ പിസ്റ്റൺ റോഡിൻ്റെ ഇതല്ലാത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിലിൻ്റെ എൻട്രിയും എക്സിറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഈസ് പ്രഷറൈസർ അറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറുകൾ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻഡിൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം പിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ ഫ്ലൂയിഡ് വരുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യും ലീനിയർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഇത് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് പോകും പക്ഷേ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് സാധാരണയായിട്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് കൂടെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇത് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറാണ് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ നേരത്തെ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈസിയാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാരൽ അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു റോഡ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ അതില്ലെങ്കിലും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ബാരൽ ഒരു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ റോഡ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് രണ്ട് വഴിയുണ്ട് സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് പിസ്റ്റൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇവിടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും പോകുന്നതിന് രണ്ട് വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്ലൂയിഡ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ഒരു സിലിണ്ടർ ഇൻ ഹൈഡ്രോളിക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ടും ഹൈഡ്രോളിക് അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ കാണുന്ന ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറാണ് ഇൻ ദിസ് സിലിണ്ടർ ദ പ്രഷർ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ഐദർ പോർട്ട് ഗിവിംഗ് പവർ ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ അതായത് രണ്ട് പോർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പവർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സിലിണ്ടേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ എ എന്നും ബി എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിസ്റ്റൻ്റ് രണ്ട് സൈഡുകൾ ഫ്ലൂയിഡ് എൻ്ററിങ് ചാമ്പർ എ പിസ്റ്റൺ സൈഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ സൈഡാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യും എക്സൈഡ്സ് മോർ പ്രഷർ ഓൺ പിസ്റ്റൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വരുമ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെ കൂടുതൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ആ വെയിറ്റിനെ ഉയർത്തും വെൻ ഡിസൈഡ് ലിഫ്റ്റ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് പിസ്റ്റൺ വുഡ് ഹാവ് റീച്ച് റോൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് സ്ട്രോക്ക് മാക്സിമം വെയിറ്റ് പൊക്കി പോക്കുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ അതിൻ്റെ മേലത്തെ മാക്സിമം പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ദെൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് അലൗഡ് ടു എൻ്റർ ദ ചാമ്പർ ബി അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് ബിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് അതായത് പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെ പിസ്റ്റൺ റോഡുള്ള സൈഡ് പ്രഷർ ഓൺ പിസ്റ്റൺ റോഡ് ആൻഡ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ബിക്കോസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് ലെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് പിസ്റ്റൺ സ്ലൈഡ് ഡൗൺ വിത്ത് ലോഡ് റീസൺ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അപ്പോർട്ട് സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെ ആ ബന്ധമുണ്ടാവും ബി സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സൈഡിൽ പിസ്റ്റൺ റോഡും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്പേസ് കുറവായതുകൊണ്ട് എ എന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ പ്രഷർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും
പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പിസ്റ്റൺ റോഡ് ഉണ്ട് നേരത്തെയൊക്കെ ഒരു പിസ്റ്റണും അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമാണ് പിസ്റ്റൺ റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ പ്രകാരം എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പിസ്റ്റൺ റോഡ് ഉണ്ട് ഡബിൾ റോഡ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പിസ്റ്റൺ റോഡ് എക്സ്റ്റൻസ് ഓൺ ഐതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ദീസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അലൗസ് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് സ്പീഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ എന്ന് വ്യത്യാസമായി രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെയാണ് സ്ഥലം വരിക ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഒരുപോലെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നതിനുള്ള സ്പേസ് വരിക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് നോൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ സിലിണ്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ഡി നോൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് കാരണം ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആണ് സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ വോളിയം ആണ് ഉള്ളത് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സാധാ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് കാരണം രണ്ട് സ്ഥലത്തും രണ്ട് വോളിയമാണ് വരിക ഒരു സൈഡിൽ പിസ്റ്റൺ റോഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു സൈഡിൽ പിസ്റ്റൺ റോഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും പിസ്റ്റൺ റോഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരേപോലെയാണ് വോളിയം വരിക സ്ഥലം നഷ്ടമാകുന്നതും ഒരേപോലെയാണ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് വെൻ അപ്ലൈഡ് ഓൺ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് ദ റോഡ് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ആൻഡ് ദ റോഡ് മൂവ്സ് റൈറ്റ് വേർഡ് വെൻ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് അപ്ലൈൻ സാധാരണ കേസാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിലൂടെ വരുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും നേരെ തിരിച്ചാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പിസ്റ്റൺ ഓപ്പോസിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും ദീസ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ് വെൻ ഈക്വൽ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് എൻഡിലും ഒരേ സ്പീഡും ഒരേ ഫോഴ്സും ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഡബിൾ റോഡ് സിലിണ്ടർ കഴിഞ്ഞു അടുത്താണ് ടെലിസ്കോപ്പിക് സിലിണ്ടർ കൂടുതലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പിക് സിലിണ്ടർ ടെലിസ്കോപ്പിക് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ മൂന്ന് പിസ്റ്റൺ ആണോ ശരിക്കും മൂന്ന് വലുപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് സിലിണ്ടറുകളും മൂന്ന് പിസ്റ്റണുമാണ് പക്ഷേ കോമൺ റോഡാണ് പിസ്റ്റൺ റോഡ് കോമൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡ് ഇൻ ടു ഓർ മോർ സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് മൂന്നോ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പിന്നെ ലോങ് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഷോർട്ട് റിട്രാക്ട് ലെങ്ത് ആർ ഇൻ ദ ടെലിസ്കോപ്പിക് സിലിണ്ടർ ദ ഓയിൽ എൻഡേഴ്സ് ത്രൂ ദ ഔട്ടർ കവർ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് പുഷസ് ഓപ്പൺ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ദെൻ ദ ഓയിൽ എൻ്റർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് മേക്സ് ദ പിസ്റ്റൺ റോഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഫർദർ അതായത് ഇത് ആദ്യം ഒരു സിലിണ്ടറിലേക്ക് കിടക്കും പിസ്റ്റൺ പുഷ് ചെയ്യും പുഷ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഓയിൽ കിടക്കും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സൈസിലുള്ള പിസ്റ്റണെ ഒരുമിച്ച് പുഷ് ചെയ്യും അത് കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിലേക്കും കൂടി കിടക്കും അതിനോടൊപ്പം ഈ വലിയ പിസ്റ്റണേയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പുഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വലിയ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടെലിസ്കോപ്പിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഫൈൻഡ് യൂസ് ഇൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ട്രക്ക് ഡം ബോഡീസ് ഫോർ ക്ലിഫ്റ്റ് ട്രക്സ് ഹൈഡ്രോളിക് ട്രെയിൻസ് അതായത് വലിയ വലിയ ഭാരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന കേസുകളിലൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ഈ ലോങ് സ്ട്രോക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് ഒന്ന് വന്ന് ഒന്നിലേക്ക് ചേർന്ന് പിന്നെ അടുത്ത സിലിണ്ടറിലെ പിസ്റ്റൺ അത് ചുരുങ്ങി പിന്നീട് അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടെ വന്ന് മൂന്നാമത്തെയും കൂടി ചുരുങ്ങുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പിക് സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ടാൻഡം സിലിണ്ടർ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരെണ്ണമാണ് ടാൻഡം സിലിണ്ടർ ടാൻഡം സിലിണ്ടർ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു കേസിങ് ഒരു ബാരലുണ്ട് രണ്ട് സിലിണ്ടറാണ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ രണ്ട് സിലിണ്ടർ ചേർന്നിട്ടാണ് രണ്ട് സിലിണ്ടറിലും ഓരോ പിസ്റ്റൺ വീതമുണ്ട് കോമൺ പിസ്റ്റൺ റോഡാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ്
ഫോഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രഷർ അതായത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രഷർ വല്ലാതെ കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കും ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് ടാൻഡം സിലിണ്ടറിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടോഴ്സാണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ച്വേറ്റർ ഞാൻ എച്ച് എന്ന് ചുരുക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അതിൽ ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടറും ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടറും ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് റോട്ടറി മോഷൻ തരുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടോഴ്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടോർ ഈസ് എ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് എന്താണ് നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി തരുന്നതാണ് റോട്ടറി മോഷനായിട്ട് തരുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടോഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ പാർട്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ പാർട്സ് വന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഗിയർ മോട്ടറും വെയിൻ വെയിൻ മോട്ടോറും അപ്പോൾ പമ്പ് പഠിച്ചിട്ടത് കൊണ്ട് അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഗിയർ പമ്പ് പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത്രയാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അടുത്തതിൽ വെയിൻ മോട്ടോർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിൻ പമ്പ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ഹൈ പ്രഷർ എന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ലോ പ്രഷർ എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ മോട്ടോർ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ചെല്ലുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഫർ ഗിയേഴ്സ് അതായത് അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഹൗസർ തന്നെ കേസിങ് ഒരു കേസിങ്ങിൽ രണ്ട് ഗിയറുകളുണ്ട് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ഗിയർ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് അണ്ടർ പ്രഷർ എക്സേർട്സ് ആൻഡ് പുഷസ് ദ ഐഡിയൽ ഗിയർ ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇതിൽ ഫ്ലൂയിഡ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗിയറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അത് അടുത്ത ഗിയർ വീലിനെയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ദ മെഷിങ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഗിയേഴ്സ് മേക്സ് ദ അതർ വൺ ടു റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് ദീസ് ഡ്രിവൺ ഗിയർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഔട്ട് പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിയുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് തിരിയും എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റ് ഔട്ട് പുട്ടിലേക്ക് ഒരു ഷാഫ്റ്റിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗിയർ വീല് അപ്പോൾ ഗിയർ തിരിയുമ്പോൾ ആ ഷാഫ്റ്റ് തിരിയും ആ റൊട്ടേഷനാണ് നമ്മൾ വർക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിഗർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഗിയർ വീലും ഒരു കേസിങ് തന്നെയാണ് ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് വന്ന് ഇതിന് തിരിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലോ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അടുത്തത് വെയിൻ മോട്ടർ വെയിൻ മോട്ടർ നമ്മൾ വെയിൻ പമ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഫിഗർ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ക്യാമറിങ് അതിലൊരു റോട്ടറ് പിന്നെ വെയിൻസ് സ്പ്രിങ് ഹോൾഡ് ഹോൾഡഡ് വെയിൻസും ഉണ്ട് ഇൻ വെയിൻ മോട്ടോഴ്സ് ദ പ്രഷറൈസ്ഡ് ലിക്വിഡ് ഇംബിഞ്ചസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ വെയിൻസ് ആ ഇവിടെ പ്രഷറൈസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡ് വന്നിട്ട് ഈ വെയിൻ്റെ മേലെ ഇടിക്കും ദീസ് വെയിൻസ് ലൈഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഹൗസിങ് ഇതിൽ ഈ വെയിൻസ് ഇവിടെ ഉള്ളിലോട്ടും പുറത്തോട്ടും സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ട്രിവൻ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ അങ്ങനെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദ ട്രിവൻ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഹൗസിങ് ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് റോട്ടറി മോഷൻ ആൻഡ് ടോർ ഓൺ ദി ഷാഫ്റ്റ് ഇത് തിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റിലെ റോട്ടറി മോഷനും ടോർഗും കിട്ടും അത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ്
അതിനോട് അതിൻ്റെ മേലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊരു സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ പുറത്ത് അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് റാമ് ഫിക്സഡ് സിലിണ്ടർ സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടർ ഇത് എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഫിക്സഡ് റാമ് സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടർ ഫിക്സഡ് സിലിണ്ടർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് അതിലുള്ളത് അതിൽ താഴെ ഏറ്റവും മേലത്തെ സിലിണ്ടറും താഴത്തെ ഒരു റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സറാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറാണ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ഇൻറ്റൻസിഫയർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസിങ് എനർജി അവൈലബിൾ ഫ്രം ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് ലോ പ്രഷർ ഹൈഡ്രോളിക് ഇൻറ്റൻസിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അതിൽ കൂടുതൽ പ്രഷർ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ലൈനിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മളൊരു ലോ പ്രഷർ ലാർജ് എമൗണ്ട് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും വേറെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് It consists of a fixed ram surrounded by a sliding cylinder which contains high pressure liquid which is supplied to the machine through the fixed ram. Now we have three things that we have to say. Fixed ram, sliding cylinder, fixed cylinder. Now, low pressure liquid is the same as the area and the space. If that liquid is the same, സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടറിനെ താഴേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് സ്ലൈഡ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ഇത് പ്രഷറൈസായി ഈ സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ താഴത്തോട്ടുള്ള പോകുന്നത് പ്രഷറൈസായി സിസ്റ്റം ആവശ്യം വേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതിനെ മൂവിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ലോ പ്രഷർ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കണക്ഷനും ഉണ്ടാവും പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ടും ഇതിലൂടെയും ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ സിലിണ്ടർ മേലോട്ടും താഴോട്ടും സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടർ മേലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നോർമലി ഇതിലൂടെ പോകുന്ന പ്രഷറിനെ ഇതിലേക്ക് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ദ സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടർ ഈസ് എൻ കേസ് ബൈ എ ഫിക്സഡ് സിലിണ്ടർ വിച്ച് കണ്ടൈൻസ് ലോ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ഫ്രം ദ മെയിൻ സപ്ലൈ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോ പ്രഷർ ലിക്വിഡാണ് ഇത് ഫിക്സഡ് സിലിണ്ടറാണ് അതിൻ്റെ അകത്താണ് സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടർ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈ പ്രഷർ ആണ് പിന്നെ ഫിക്സഡ് റാമാണ് ഫിക്സഡ് റാമ് വഴിയാണ് ഹൈ പ്രഷർ വാട്ടറും ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദ ലോ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ഫ്രം ദ സപ്ലൈ എൻ്റേഴ്സ് ദ ഫിക്സഡ് സിലിണ്ടർ ഫിക്സഡ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് ലോ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് സപ്ലൈ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് വാട്ടർ പ്ലസ് ദ സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ വോളിയമാണ് അതിലേക്ക് വാട്ടർ വരുമ്പോൾ സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടറിനെ പ്രസ് ചെയ്യും സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗൺ വേ ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ കംപ്രസ് ആവുകയും ഡൗൺ വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് പ്രഷറൈസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഹൈ പ്രഷർ വാട്ടറാണ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്ക് ഫിക്സഡ് റാമിലൂടെ മെഷീനിലേക്ക് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഫിക്സഡ് റാമ് അതിൻ്റെ മേലെ സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടർ അതിൻ്റെ മേലെ ഫിക്സഡ് സിലിണ്ടർ സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടർ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മേലത്തെയും താഴത്തെയും പാർട്ടുകൾ ഫിക്സഡാണ് ഫിക്സഡ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മേ ഏറ്റവും മേലത്തെ സിലിണ്ടർ അതിലൂടെ ലോ പ്രഷർ വാട്ടർ അതിലേക്ക് വരും വലിയൊരു വോളി ആണ് ആ വോളിയും സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടറിനെ താഴേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്ലൈഡിങ് സിലിണ്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ ഹൈ പ്രഷറൈസ്
hydraulic accumulator is a device used for storing the energy of a liquid temporarily in the form of pressure energy which may be supplied for any sudden or inter intermittent requirement idu pole thanne circuit il oru extra fitting aayittu upayogikkunnathaanu basic aayittu undavunnalla basic aayittu navi karyangal nammal aadhyam padichu kanju idu circuit devices aanu അതായത് ആക്സസറീസിൽ പെടുന്നതാണ് ഇതെന്തിനാണ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ആ പ്രഷർ കൂടിയ എനർജി ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങാനും പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യ സമയത്ത് ഇത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് അക്യൂമുലേറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോറിംഗ് ദ എനർജി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ടെമ്പറർലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്രഷർ എനർജി ലിക്വിഡിൻ്റെ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പ്രഷർ എനർജിയുടെ ഫോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് താൽക്കാലികമായി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് അക്യൂമുലേറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് അക്യൂമുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പർപ്പസ് നോക്കാം ഇതൊരു ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ആയിട്ട് അതായത് സഡൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഷോക്കുകൾ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് കോമ്പൻസേറ്റ് ലീക്കേജ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകി പോയിട്ട് ഇത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും പ്രഷർ കോമ്പൻസേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡ് ഓയിൽ മേക്കപ്പ് ക്ലോസർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓയിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക സ്റ്റഡി ഡെലിവറി പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ അക്യൂമുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പർപ്പസിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്യൂമുലേറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡെഡ് വെയ്റ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ സ്പ്രിങ് ലോഡഡ് അക്യൂമുലേറ്റർ എയർ ഓർ ഗ്യാസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് അക്യൂമുലേറ്റർ ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ അക്യൂമുലേറ്റർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും പർപ്പസ് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ അക്യൂമുലേറ്റേഴ്സ് വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഓരോന്ന് എന്താണ് നോക്കാം ഫിഗറും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ ഐഡിയ കൂടുതൽ കിട്ടും ആദ്യത്തത് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ പോലെ കാണാം അല്ലേ ഇതിൽ ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് കടന്നു പോകുന്നത് വിചാരിക്കുക ആ കണക്ഷൻ്റെ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ വന്ന ഒരു കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ ഈ അക്യൂമുലേറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എവിടേക്ക് കയറും ആവശ്യത്തിൽ വരുന്ന കൂടുതൽ വരുന്ന പ്രഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ഇതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഈ വെയ്റ്റിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ റാം മേലോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇനി എപ്പോഴാണോ അതുപോലെ ഈ ലൈനിൽ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വെയ്റ്റ് കാരണം ഇത് താഴേക്ക് പോരും അപ്പോൾ ഈ വെയ്റ്റും ഇവിടുത്തെ പ്രഷറും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ലൈനിലെ പ്രഷറും ഈ വെയ്റ്റും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മേലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മേലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ലിക്വിഡ് കയറും താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് തിരിച്ച് പോകും അതാണ് പറഞ്ഞത് അക്യൂമുലേറ്റർ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എനർജി കൂടുതൽ വരുന്ന എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമുള്ള അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അക്യൂമുലേറ്റർ അപ്പോൾ അതിൽ പല ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ ഒരു വെയ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് വെയ്റ്റ് ഒരു റാമിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സിലിണ്ടറും മിസ്റ്റണും പോലെ ഇതിലൂടെ പോകുന്നു പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നു ഇത് ഉയരുന്നു അല്ലാത്ത സമയത്ത് വെയ്റ്റ് കാരണം റിട്ടേൺ വരുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വായിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് വെർട്ടിക്കൽ സിലിണ്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് എ സ്ലൈഡിങ് റാം ഓർ പ്ലഞ്ചർ ദ റാം ഈസ് ലോഡഡ് വിത്ത് വെയ്റ്റ്സ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ പമ്പ് ആൻഡ് അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ മെഷീൻ ഇത് പമ്പ് ഇത് മെഷീൻ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ റാം അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആദ്യം ഇത് ഏറ്റവും താഴെ ആ
പീസ് ഈ ഒരു സാധനമാണ് മൂവ് ചെയ്യണത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കയറുന്നത് നേരത്തെ വെയിറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പകരം ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു സ്പ്രിങ് ആണ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് പ്രഷർ തീരുമാനിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്പ്രിങ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കൊടുക്കുന്നു ആ ഇതിലേക്ക് വരുന്നു ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മേലേക്ക് പോകുന്നു ആവശ്യമുള്ള ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ലോഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ വരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സെയിം കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് അത് വായിച്ച ഓരോ സെൻറ്റൻസും പറയാതെ പറയാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് സ്പ്രിങ് മൂന്നാമത്തത് ഹെയർ ഓർ ഗ്യാസ് അക്യുലേറ്റർ അതായത് വെയ്റ്റും സ്പ്രിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്ത് പകരം എന്ത് ചെയ്യും ലിക്വിഡിൻ്റെ മേലെ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യും ഓയിൽ ഓർ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ആസ് എ ഫ്ലൂഡ് ഇൻ എ സർക്യൂൾ ഡിവൈസ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻകംബർസിബിൾ എയർ ഓർ ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി കംബർസിബിൾ ടു സ്റ്റോർ എനർജി ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോൺ സെപ്പറേറ്റർ ടൈപ്പും സെപ്പറേറ്റർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വിഭാഗം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ എയർ അക്യുമുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് അക്യുമുലേറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് നോൺ സെപ്പറേറ്ററും സെപ്പറേറ്ററും അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോൺ സെപ്പറേറ്റർ ടൈപ്പ് അതിന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിലൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറും ലിക്വിഡ് ഇവിടെ കയറി നേരത്തെ ഇവിടെ സ്പ്രിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റോ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ പകരം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഗ്യാസാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് ഇവിടെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിക്വിഡ് ഇതിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗ്യാസിനെ പുഷ് ചെയ്ത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഈ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്യാസ് തിരിച്ചതിനെ പുഷ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഇനി നോൺ സെപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഗ്യാസും ഇവിടുത്തെ ലിക്വിഡും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഗ്യാസ് നേരിട്ടാണ് ഗ്യാസ് നേരിട്ടാണ് ഈ ലിക്വിഡിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നോൺ സെപ്പറേറ്റർ ടൈപ്പ് സെപ്പറേഷൻ ഇല്ല ഗ്യാസും ലിക്വിഡും തമ്മിലൂടെ സെപ്പറേഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ വായിച്ച് നോക്കാം ഇറ്റ് കൺസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടറെ എ ചാർജിങ് വാൾ ആൻഡ് പോട്ട്സ് ചാർജിങ് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്യാനാണ് ഈ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിന് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചാർജിങ് വാൾവും പോർട്ടും ഉണ്ട് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് കെപ്റ്റ് വിത്ത് ഓയിൽ ബിഫോർ യൂസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഭാഗം ഓയിൽ ഫില്ലാക്കിയിരിക്കും എയർ ഓർ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഈസ് ദെൻ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ദ അക്യുമുലേറ്റർ ഈസ് പ്രീ ചാർജ് ടു ദ മിനിമം പ്രഷർ എയറോ നൈട്രജനോ ആണ് നിറയ്ക്കുന്നത് പ്രീ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏസ് ദ ഓയിൽ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ഇത് ദ എയർ ഓർ ഗ്യാസ് എബോവ് ദ ഓയിൽ ഈസ് കംപ്രസ്ഡ് ഇവിടെ ഓയിൽ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എയറോ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജനോ ആയ സാധനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും കംപ്രസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദിസ് എനർജി ഇൻ ദ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ആസ് പെർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇവിടെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആവശ്യ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും ഇതാണ് നോൺ സെപ്പറേറ്റ് ടൈപ്പ് ഇത് ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് അക്യുമുലേറ്റർ ആണ് അതിൽ നോൺ സെപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് അടുത്തത് സെപ്പറേറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടും തമ്മിലൊരു ബാരിയർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഇവിടെ ലിക്വിഡും ഇവിടെ ഗ്യാസുമായിരുന്നു അത് രണ്ടും കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെപ്പറേറ്റർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ ടൈപ്പ് ഇവിടെ നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നില്ല ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഇതിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓയിൽ കയറാനായിട്ട് മേലെ ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രീ പിസ്റ്റൺ നിൽക്
പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് തമ്മിൽ കോൺടാക്റ്റ് വരുന്ന ഒരു സിലിണ്ടർ മാത്രം ഓക്കെ അത്രയാണ് ലൈഫ് ആം ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇൻറ്റൻസിഫയറും അക്യുമുലേറ്ററും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക